ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് ചേർത്തിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് കഴിയുമ്പം കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചെറുതായ അരിഞ്ഞ് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവോളയും ഒരെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കറിക്ക് സവോളയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് നന്നായി വഴുന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുകളി തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരി മധുരമായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം തക്കാളിയും നമ്മുടെ സവോളയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി പൗ പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ല മസാല നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി എണ്ണ തെളിയും വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബീഫ് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഓപ്പും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് ബീഫാണ് അതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അല്പം ഗരം മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറി വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ബീഫ് നന്നായി വലുതാണ് എങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ബീഫിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ തിക്ക് ഗ്രേവി അല്ലേ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളി അരച്ച് ചേർക്കുമ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കുമ്പം അതിൽ മധുരം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുകളിൽ തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എളുപ്പമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം